안녕하세요. 모드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 소련은 바스티온의 성공으로 레이저 빔라이딩 방식의 걸런처가 굉장히 쓸모가 있음을 느꼈어요. 마침 소련의 전차 라인업에는 문제가 하나 있었습니다. T64와 T80에는 걸런처를 장착한 B형 라인업들이 있는데 T72는 아직 걸런처를 장착한 버전이 없기 때문이죠. 왜냐면 T64B랑 T80B에서 채택된 코브라 걸런처 같은 경우에는 코로진나식 장전기에서 밖에 사용이 안 됐기 때문이죠. T72는 캐로제식 장전기였거든요. 근데 아직 캐로제식 장전기에 맞는 걸런처가 없어가지고 T72B 라인업을 구성하기가 계속 지연되고 있었습니다. 그래서 125mm 구경에 캐로즈식 장전기 전용 걸런처를 따로 개발하게 되는데요. 바로 나토명으로는 AT-11, 러시아에서는 VK-120, 스비르라고 부르는 물건이었습니다. 유도 방식은 당연히 이전 바스티온이랑 마찬가지로 레이저 빔라이딩 방식이 채택되었어요. 그래서 이전에 쓰던 125mm 걸런처인 코브라에 비해서 재밍당할 가능성도 굉장히 줄어들었고 시스템적인 부피도 굉장히 줄어들었죠. 특히나 이전까지 고질병이라고 지적받던 코브라 걸런처의 최소 사거리 문제도 어느 정도 개선이 된 물건이었어요. 특수장에게 화약을 더 줄이고 대전차 미사일의 비행 특성을 걸런처에 맞게끔 어느 정도 개선을 해가지고 최소 사거리를 1km 안쪽으로 줄인 물건입니다. 뭐 카다로그 스펙상 최소 사거리가 75m라고 적혀져 있긴 한데요. 러시아의 뻥 스펙 전적과 걸런처의 발사 방식 때문에 최소 사거리가 길 수밖에 없다고 이전 편에서 설명드렸었죠. 21세기에 나오는 걸런처들은 최소 사거리가 100m 언저리인 것도 있습니다. 그런데 그건 21세기 최신 기술이 적용돼가지고 그렇게 된 거고 이 100m인 최소 사거리를 가지고 있다고 카다로그 스펙에 적어놓은 최신 대전차 미사일들도 사실 까보면 은 미사일을 실제로 조종할 수 있는 거리가 100m가 아니라 그냥 100m에서 쏴도 잘안 맞을 수 있어요 라는 거리를 적어놓은 경우가 많습니다. 사거리는 4km로 이전에 코브라 미사일과 동일합니다. 근데 미사일 속도가 조금 너프를 먹었어요. 초속 350m 정도인데 이 정도면 마하 1 정도거든요. 왜냐면은 최소 사거리를 줄이려다 보니까 어쩔 수 없이 미사일의 초기 발사 속도를 조금 희생시킬 수밖에 없었죠. 하지만 이 정도면 은 많이 너프 먹은 건 아니기 때문에 전작에 비해서 적으로부터의 노출 시간이 뭐 많이 늘어나거나 그러진 않았습니다. 탄두 위력도 향상돼가지고 케미컬 에너지 기준 700mm의 관통력을 가지고 있어요. 게다가 중요한 점 텐덤 탄두를 개발 때부터 적용해가지고 적의 반응 장갑을 관통하고서도 700mm를 관통할 수 있다는 의미죠. 이렇게 해서 스비르 건런처를 적용받은 최신 시제 전차인 오비엑트 184가 개발되었고 1984년에 전투사용 적합 판정을 받으면서 이게 T-71B로서 대량 양산되기 시작합니다. 이렇게 뜻깊은 스비르 미사일인데 당연히 다른 곳에도 한번 적용을 시켜봐야 되지 않겠어요? 코브라 건런처로 인해가지고 낑낑대면서 고통받고 있던 T-80B 계열이 눈에 보였습니다. 그래서 T80B 후속으로 나올 최최최최 최신형 전차인 T80U에서 이 스비르 걸런처를 인티하기로 하죠. 근데 문제가 하나 발생했어요. 스비르 걸런처는 좋은 물건이긴 했는데 이게 캐로젤식 장전기 전용이라는 거였어요. T80 시리즈는 코로지나식 장전기를 사용하고 있거든요. 게다가 T80B 시리즈는 코브라 걸런처를 사용하기 위해서 무선 지령 시스템을 갖다가 통합한 1A33 사통을 쓰고 있었거든요. 그래서 이 스비르 걸런처를 T80B부터 적용할 수는 없었습니다. 그래서 아예 T80U부터는 T80U와 동시에 T70 CB에서도 사용이 가능한 코르지나식과 캐로지식 장전기 모두에 사용 가능한 그런 걸런처를 따로 개발하게 되는데요. 바로 9K119 리플렉스 걸런처의 등장이었습니다. 물론 모든 T80에서 호환된 건 아니고 당연히 6ETS43 신형 코르지나식 장전기를 장착한 T80U부터 사용이 가능했죠. 그리고 사통도 레이저 빔 라이딩 방식의 유도 시스템이 통합된 1A46 사통부터 유행이 가능했고요. 그래서 보편적으로 따지자면 T80U부터 사용이 가능하고 그 이외의 전차들은 T80U와 동급 혹은 그 이상 수준의 개량을 받은 물건들이 리플렉스 걸런처를 유도할 수 있었습니다. 또 이거를 어디에 적용할지 한번 주변을 살펴보니까 100mm로 개발됐던 바스티온과 마찬가지로 대전차포에도 적용을 한번 시켜보기로 합니다. 에? 125mm 구경에 대전차포도 있다고요? 놀랍게도 있습니다. 소련은 이미 주력 전차에서 사용하던 125mm 활강포를 갖다가 똑대 가지고 대전차포로 개조해서 배치한 2A45를 1980년대 초부터 이미 대량 생산하기 시작했거든요. 참 변태 같게도 이 소련은 대전차포를 너무 좋아하는 것 같아. 이렇게 해서 2A45 대전차포에서도 이 리플렉스 걸런처를 운영할 수 있게 되면서 소련이 가진 거의 모든 직사포 계열 대전차 수단들은 걸런처 운영 능력을 부여받게 되는 교묘 같은 상황이 벌어졌죠. 이렇게 리플렉스 걸런처를 잘 사용하나 했더니만 소련이 망해버렸네. 소련이 망하자 T80 시리즈는 곧바로 러시아군에서 낙동강 오리알 신세가 되고 말았습니다. 뭐 T80U는 어찌저찌 굴린다 치지만 디젤 엔진 쓰고 있는 T80UD 같은 경우에는 아예 생산 공장이 독립해버린 우크라이나에 있었으니까요. 도저히 유지 보수가 불가능했던 거죠. 게다가 T80 시리즈는 신규 생산을 하기에도 굉장히 난감했던 게 T72보다 엄청 비쌌어요. 유지비도 가스터빈이라서 많이 나가고요. 기름을 완전 퍼먹는 수준을 먹으니까. 그래서 급하게 신형 전차를 갖다가 채택하게 되는데요. T72 전차를 T80U급으로 개조한 T72BU 즉 지금의 T90이 채택되게 되었습니다. 당연히 탄약을 일어나시키고 유지보수 비용을 줄이기 위해서 T80U에서 쓰던 리플렉스 건런처가 T90에서도 장비되게 되었죠. 드디어 러시아제 주력 전차용 건런처는 리플렉스로서 대동단결하게 된 겁니다. 돈이 없어지니까 어쩔 수 없이 효율화와 공통화를 선택한 거죠. 
하지만 T-72 비유 즉 T-90이 실전 배치되던 1990년대에는 전 세계에서 T-72 계열 전차들이 뚝배기가 관련하고 있었던 때예요 안 그래도 러시아 정부는 돈이 없어가지고 신형 전차인 T-90이나 신형 건런처를 제대로 못 싸주고 있는데 이대로 가다가는 브랜드 이미지까지 실수돼가지고 해외 판매 시장도 점유율이 잃을 거라고 판단한 서계국은 곧바로 신형 전차인 T-90과 리플렉스 건런처를 개량하기 시작했습니다 그렇게 해서 T-90 전차는 T-90A로 개량되었고 리플렉스 건런처도 개량형인 인바르 미사일이 등장하게 되었죠 인바르 미사일은 사거리가 무려 5km로 늘어났고 미사일 전방에 소형 풍압 제네레이터를 갖다가 설치해서 이 풍압 제네레이터가 만든 전기로 미사일의 조종면을 갖다가 구동하는 방식이라 가지고 기동성이랑 반응성이 굉장히 좋아졌습니다. 따라서 최소 사거리도 수정치로 약 500m 미만을 자랑할 수 있게 되었죠. 뿐만 아니라 관통력도 750mm로 소폭 상승했고요. 다만 사거리가 길어진 만큼 바스티온이랑 비슷한 문제도 하나 발생했어요. 초기에 장약으로 발사되는 건론차 특징상 초기에는 속도가 빠르지만 로켓 모터가 작동을 시작하고 앞으로 나아갈수록 속도가 떨어진다는 문제점이 있었죠. 그러다가 인바른 미사일도 사거리 4km가 넘어가면 은 이때부터는 속도와 운동성이 급격하게 처진다는 문제가 있었고요. 이런 문제점을 해소하기 위해서 인바르 M형이 제차 등장했습니다. 좀더 강한 추력의 모터를 갖다가 사용하고 있고요. 관통력도 무려 950mm로 상승했죠. 이 정도면 초중기형 3세대 전차들도 전면에서 한번 격파를 시도해볼 수 있는 충분한 유력이었죠. 게다가 부가적으로 탄두 뒤쪽에 파편 발생 라이너를 따로 달고 있습니다. 그렇기 때문에 명중을 하면 은적 전차만 관통하는 게 아니라 파편 발생 라이너가 파편을 발생시켜가지고 파편들도 동시에 쫙 뿌려집니다. 그렇기 때문에 적전차 근방에 있는 보병들 혹은 적전차의 과학 장비에 피해를 줄 수도 있죠. 그리고 인바르 M이 등장할 때쯤 되면 러시아는 체첸 전쟁에서 한개 기갑 사단을 꼬라박고 그 전운을 피로써 배운 상태였어요. 걸론처도 적화점 제압이나 진지 제압용으로 다용도로 이용해야 될 필요성이 생긴 거예요. 그래서 이때부터 1 1명탄 버전인 인바르 F형이 등장했죠. 이것마저도 부족했는지 자격의 충전량만 무려 9kg이 넘어가지고 위력이 8인치 곡사포탄이랑 동일한 인바르 F1형도 나왔습니다. 인바르 F1 같은 경우에는 먼 거리에 서 저항하고 있는 적의 진지나 건물을 한 방에 무너뜨리려고 나온 그런 미사일인데요. 체첸에서 처맞은 게 얼마나 한이 맺혔는지 사거리까지 3.5km로 팍 너프 먹이면서까지 탄두 위력을 키웠을 정도로 위력에 몰빵한 그런 미사일이었습니다. 이렇게 다양한 임무를 할수 있게 된 리플렉스 건런처는 러시아의 최신 건런처라는 타이틀까지 달고 전 세계로 수출이 되었습니다. 주력 전차로 러시아제 T90 전차를 쓰는 인도군도 당연히 대량으로 사왔고요. 중국 같은 경우에는 아예 리플렉스 건런처를 갖다가 면허 생산해 가지고 자국산 최신형 전차인 90 9 0전차에다가 이식해가지고 사용하는 중입니다. 불곰사업 때 T80U를 가져온 한국군 역시 이 리플렉스 걸런처를 보유하고 있습니다. 다만 성능이 괴물같은 인바르 계열이 아니라 기본형 리플렉스 미사일을 사용하는데요. 일부 밀력들은 한국이 가져온 T80U가 인바르 M 미사일을 쓰고 있는 걸로 착각해가지고 인바르 M의 스펙을 적어놓은 경우도 있습니다. 하지만 제가 지금 띄워드리는 한국의 T80U가 사용하고 있는 탄약 목록을 보자면 은 3UBK14라고 해가지고 리플렉스 기본형의 카트리지 그라우코드명이 떡하니 적혀져있죠. 실전 경험도 굉장히 풍부 합니다. 대표적으로는 우크라이나 전쟁을 들 수가 있는데요. 코넷이 메인 디시고 디저트가 비키를 하면은 리플렉스 걸런처는 에피타이저로서 맹활약을 했습니다. 특히 2023년 6월에 실시된 우크라이나군의 대공세를 막는데 이세 가지 대전차 미사일들이 굉장히 큰 역할을 했는데요. 그 중에서 리플렉스 걸런처는 인바르 M 미사일의 최대 사거리인 약 5km 정도에서 우크라이나군의 기갑 차량 대열을 빠르게 저격하고 사라지는 그런 역할로 많이 쓰였죠. 우크라이나 전쟁에서 매일 올라오는 소실 보고들을 갖다가 제가 챙겨서 다 보는데요. 그 중에서 제가 충격을 먹었던 영상이 하나 있습니다. 바로 인바르 M 미사일이 우크라이나군의 장갑차를 갖다가 조지는 그런 영상이었는데 너무 잔인해가지고 제가 이 영상을 여기다가 첨부를 할순 없고요. 설명해드리자면 은 러시아군이 최대 사거리 근처인 5km에서 지나가는 우크라이나군의 기갑 차량 대열에 인바르 M 미사일을 발사했습니다. 그래서 영국제 마스티프 장갑차에 이 인바르 M 미사일이 명중했거든요. 당연히 장갑차는 폭직됐고 문제는 인바르 M 미사일 같은 경우는 뒤에 파편 발생 라이너가 있잖아요. 근데 마스티프 장갑차 주변에는 걸어가던 보병들이 있었어요. 근데 인바르 M 미사일이 장갑차에 맞으면서 눈높이에서 터진 거야. 그럼 파편 발생 라이너에 의해서 눈높이에서 파편이 쫙 퍼지겠죠. 그럼 얼굴에 그냥 막 아, 십수명의 이제 보병들이 순식간에 중상자로 전락하는 그런 영상이었거든요. 이게 전쟁의 끔찍함입니다. 거기다가 러시아군 전차들이 이 인바르 미사일의 고폭탄 버전이나 열압력탄 버전을 우크라이나군의 요새나 진지를 터뜨리는 데다가 마치 유도포탄처럼 사용해가지고 굉장한 효과를 발휘하고 있습니다. 총평하자면 은 스비르 리플렉스 걸런처는 굉장히 뛰어나고 효율성이 좋은 걸런 런처 시스템이고 현재까지도 그 가치를 충분히 입증해 보이고 있는 그런 미사일입니다. 러시아제 건런처 개보는 여기서 끝내도록 하겠습니다. 네.